আসসালামু আলাইকুম কেমন আছে সবাই দুই হাজার তেরো সালে আসা প্রশ্ন আজকে সমাধান করব এখানে রিকোয়ার্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো একটা হচ্ছে এই নাম্বারে বলেছে মেক অল দ্য জার্নাল এন্ট্রিজ নেসারি টু রেকর্ড দ্য অ্যাব ট্রানজেকশন ইউজিং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডেট ওকে মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডেট দিয়ে আর কি আমাদেরকে জার্নাল করতে বলেছে বি নাম্বার বলেছে এক মিনিট বি নাম্বার বলেছে প্রিপেয়ার অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ অ্যাট ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট কনসার্নিং ইন্টারেস্ট অ্যাসুমিং স্টেট লাইন অ্যামোটাইজেশন ডিসকাউন্ট আচ্ছা যাই হোক ওইখানে আমরা পরে যাচ্ছি প্রথমে আমরা জাবেদাগুলো করব কেমন তো এখানে প্রথমেই সকটা তোমরা জানো তানিম এন্টারপ্রাইজ তানিম এন্টারপ্রাইজ জার্নাল এন্ট্রিজ এটা আমরা লিখব তারপরে আমরা ডেট লিখব প্রথমে দেখো সেপ্টেম্বর ফার্স্ট এখানে বলেছে পারচেজ ইনভেন্টরি ফ্রম ইকোনো কোম্পানি অন অ্যাকাউন্ট ফর টাকা ফিফটি থাউজেন্ড তানিম রেকর্ড পারচেজ গ্রস অ্যান্ড ইউজ এ পারপিচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেম পূর্ণা পূর্ণভা ইউজেস দ্য পারপিচুয়াল ইনভেস্ট পারপিচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেম আচ্ছা তোমরা জানো যে ইনভেন্টরি সিস্টেম অর্থাৎ মজুদ পণ্য হিসাব রক্ষণের পদ্ধতি কয়টা দুইটা এটা তোমরা ফার্স্ট ইয়ার থেকেই জানো একটা হচ্ছে পিরিয়ডিক্যাল ইনভেন্টরি সিস্টেম আর একটা হচ্ছে পারপিচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেম পিরিয়ডিক্যাল ইনভেন্টরি সিস্টেম কি ধরো নির্দিষ্ট একটা হিসাব কালে নির্দিষ্ট একটা হিসাব কালে যে মানে নির্দিষ্ট একটা হিসাব কাল শেষে মজুদ পণ্যের যে হিসাব রক্ষণ করা হয় সেটা কি পারপিচুয়াল আর একটা পণ্য বিক্রি করার সাথে সাথে যে মজুদ পণ্য হিসাব নিকাশ করা হয় যে সিস্টেমে সেটা হচ্ছে কি স্যার আমি মনে উল্টা বলছি হিসাব কালের শেষে যেটা করা হয় সেটা কি পিরিয়ডিক্যাল আর যেটা একটা পণ্য বিক্রি করার সাথে সাথে মজুদ পণ্যের হিসাব নিকাশ করা হয় সেটা কি পারপিচুয়াল এখন যাবে তার ভিতরে পার্থক্য কি পিরিয়ডিক্যাল ইনভেন্টরি সিস্টেমে যদি আমরা কোনো কিছু ক্রয় করি তাহলে আমাদেরকে লিখতে হয় পারচেস ডেবিট আর পারপিচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমে মজুদ পণ্যকে সম্পদ বিবেচনা করা হয় এখানে মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি ডেবিট করতে হয় এটা তোমরা এস থেকেই জানো মানো কি না বলো আচ্ছা তো দেখো আমরা পণ্য ক্রয় করেছি আমরা যাবে দিব মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেবল ইকোনো কোম্পানি ক্রেডিট কত টাকা ফিফটি থাউজেন্ড টাকা এখানে ক্যাশ ক্রেডিট না হয়ে অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট হওয়ার কারণ হচ্ছে অন অ্যাকাউন্ট অন ক্রেডিট এসব কিছু লেখা থাকলে আমরা ধরে নিব কিসে এটা তারা কি বুঝায় বাকিতে এরপর দেখো অক্টোবরে বলছে ইস্যুড এ টাকা ফিফটি থাউজেন্ড টুয়েলভ মান্থ এইট পার্সেন্ট নোট টু ইকোনো কোম্পানি ইন পেমেন্ট অফ অ্যাকাউন্ট বলছে যে ইকোনো কোম্পানি ইকোনো কোম্পানির কাছ থেকে যে আমরা পণ্য ক্রয় করেছিলাম তাদেরকে আমরা ইস্যু করলাম পঞ্চাশ হাজার টাকা টুয়েলভ পার্সেন্ট নোট ইন পেমেন্ট অফ অ্যাকাউন্ট মানে আমরা যে বাকিতে ক্রয় করেছিলাম তাদের তার পরিবর্তে তা আমরা কি করলাম পঞ্চাশ হাজার টাকার নোট ইস্যু করলাম দেখো আমরা যখন অ্যাকাউন্ট পেবল কে নোট দিব তখন অ্যাকাউন্ট পেবল দায়টা আমাদের কি পাবে রাস পাবে তাহলে অ্যাকাউন্ট পেবল হবে ডেবিট আর নোট পেবল নামক একটা নতুন দায় আমাদের কি পাবে বৃদ্ধি পাবে তাই নোট পেবল কি হবে ক্রেডিট বুঝতে পারছো কিনা বলো
তারপর বলছে বড় টাকা ফিফটি থাউজেন্ড ফ্রম দা যমুনা ব্যাংক বাই ইস্যুইং এ টুয়েলভ পার্সেন্ট সরি ইস্যুইং এ টুয়েলভ মান্থ জিরো ইন্টারেস্ট বিয়ারিং টাকা ফিফটি যেটার ইন্টারেস্ট রেট শূন্য এখন ইন্টারেস্ট রেট শূন্য এটা একটা ভুয়া কথা দেখো তুমি চুয়ান্ন হাজার টাকা নোটের বিপরীতে টাকা নিলে কত পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ তাহলে এই চার হাজার টাকা ব্যাংকে তোমাকে কি দিতে হবে না এখানে আবার ইন্টারেস্ট বলা যাবে না এখানে বলছে না জিরো ইন্টারেস্ট তো এখানে ইন্টারেস্ট বলা যাবে না এটা একটু ঘুরায় পেসা ইসলাম ব্যাংকের সুদের মতো আর কি আচ্ছা প্রথমে হচ্ছে ক্যাশ ডেবিট কিছু কিছু মাথা মোটা বলে ইসলামী ব্যাংকের সুদ না কি ওটা সুদ না মানে যাই হোক তাদেরকে আর কিছু বলার নাই আমার আচ্ছা ক্যাশ ডেবিট কত ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি চুয়ান্ন হাজার টাকার একটা নোটস পেবল অর্থাৎ দায় তুমি ভবিষ্যতে টুয়েলভ মান্থ পর তুমি চুয়ান্ন হাজার টাকা পরিশোধ করবা তার বিপরীতে তুমি বর্তমানে পাচ্ছ কত পঞ্চাশ হাজার আর তুমি ডিসকাউন্ট দিচ্ছ কত চার হাজার কথা কি বোঝা গেছে মানে চুয়ান্ন হাজার টাকার বিপরীতে তুমি পাবা হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার আর ডিসকাউন্ট অর্থাৎ বাটটা দিচ্ছ কত চার হাজার মানে যেটা হচ্ছে ওই ব্যাংকের কি প্রফিট তারপরে বলেছে The board of directors declared taka 30,000 cash dividend. What will be payable January 10, 2018? Stockholder record data December 31, 2016. Okay, sir. This is the job of retain earning debit. আর ডিভিডেন্ট পেয়েবল ক্রেডিট তোমরা জানো আমরা যখন কোনো লভ্যাংশ দেই সেটা আমরা কোথা থেকে দেই সংরক্ষিত আয় অর্থাৎ রিটেন আর্নিং থেকে কি করি টাকাটা পরিশোধ মানে ঘোষণা করি আর কি এর জন্য আমাদের রিটেন আর্নিং ডেবিট হবে আর ডিভিডেন্ট পেয়েবল কি হবে ক্রেডিট হবে এটা কিন্তু আমরা এখনো দেই নাই এটা কেবল ঘোষণা করেছি রিডিং আর্নিং ডেবিট আর ডিভিডেন্ট পেয়েবল কি ক্রেডিট আর যদি আমরা যখন দিয়ে দিব তখন কিন্তু যাবে ধরবে ডিভিডেন্ট পেয়েবল ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট কথা কি বোঝা গেছে আচ্ছা এরপরে বলছে প্রিপেয়ার অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিস অ্যাট ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট কনসার্নিং ইন্টারেস্ট অ্যাসিউমিং স্টেট লাইন অ্যামোটাইজেশন অফ ডিসকাউন্ট टाइम এক বছরের সুদ অর্থাৎ তিনশো ষাট দিনের কত দিনের বারো মাসের এখানে তো মাসের হিসাব এখানে হচ্ছে বারো মাসের আর কি তাহলে আমাদেরকে দিতে হবে কয় মাসের এখন বর্তমানে অক্টোবরের এক তারিখ থেকে আমরা কি এটা পুরো বছর ইউজ করেছি নাকি তিন মাস অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর তিন মাস তাহলে চার হাজারকে যদি আমরা বারো দ্বারা ভাগ করে তিন দ্বারা গুণ করি তাহলে আমাদের সুদ বের হবে কত এক হাজার বারো মাসের সুদ যদি চার হাজার টাকা হয় তাহলে তিন মাসের সুদ অবশ্যই কত এক হাজার 
ক্লিয়ার আচ্ছা তারপর দেখো পরেরটা হচ্ছে কি ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট ডিসকাউন্ট অন নোট পেবল ক্রেডিট এটার হিসাব নিকাশ কি খেয়াল করো এই যে এটা হিসাবটা কোথ থেকে আসলো এই যে চার হাজার এটা তো ওয়ান কাইন্ড অফ কি ইন্টারেস্টের মতো আর কি তো এই চার হাজার টাকা কিন্তু কত দিনের বলো তো বারো মাসের না বারো মাসের হচ্ছে চার হাজার কিন্তু আমাদের ধরতে হবে কত দিনের তোমরাই বলো কত দিনের निर्भर परीक्षा देखो कत कत अंक आसा समय चले आसे करो सबाई আচ্ছা আগে বলো কার কেউ বুঝতে কোথাও কোনো প্রবলেম আছে কিনা আছে কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা সবাই করো